Kwa nini baksi unakutext una mambo? Tunachatu kama kawaida unani. Unani katatu kama kawaida. Mm. Dio. Alafu. Vile mwana umeote tu anaweza katia binti. Eh. Mimi na ni nakili. Mimi ni mtu ambaye nitakuangalia nitaona huyu hata atoa pesa. Huyu tini wakati ananipotezea. Na wengine wanaona eh huyu demo anapendeza. Eh siona mtu kama huyu. Una namba na wapa namba. Kuongea tutaongea. Tutaongea tu kinipigia? Kwa simu. Kwa simu na kupa nama tutaongea. Ya simu? Kabisa. Kama msichana? Kabisa. Ah, evu tujaribu hii kitu. Evu goja. So, mini kupigie. Sasa, muta chukua kama msichana? Kabisa. Hello. Hey, mambo. Kupua. Ya. Yeah. Ah, mimi fia nimekula <laughs> mingi sana. Mingi sana. Hizo shinge F1, 1500 hizo. <laughs> I Mi, think when you want to go to Kwanza, Kenya, you say, I'm a fair. So, I'm a fair za watu. Mingi sana. Hello, welcome to Tuko Talks. My name is Lynn Gugi. Now, my guest today has called hundreds of men in this country using his sweet voice and fake photos on WhatsApp. But he says that's not how he wants to be remembered. An interview I had here with Florence Andeni would change his life forever. And so, without further ado, please allow me to let him introduce himself. Hello, hello. Hello. How are you? I'm good. I would introduce Kwa Kenya. Kwa majina anaitwa Mark mm. Omolo. Hey. Nimetoka Meru. Nimezaliwa Meru. Mama angu ni Meru. Nimezaliwa bila baba. Uh -huh. Siku zote nimelelewa na shoshe angu. Hey. Mama alinizaa wakati ambapo akiwa form 4. Baada ya kumaliza form 4, akaenda college. Kwenda college ya niliacha nikuwa na mwezi mmoja. Mm -hmm. Kuniacha na mwezi mmoja shosho yangu ndi akachukua, akaanza kunilea. Nikaendelea hivo, nikafika wakati wakuenda shule ni. Nikaenda nursery school. Nipofika nursery school, nilienda shule ya serikali. Hmm. Nikaendelea hivo, nikafika darasa la ine. Na uliku naishi na shosho? Ya, yeah, nikuwa naishi na shosho yangu, meru. Na sayo mama meenda api? Mama alienda college. Hmm. Bara kumaliza college, akolewa. Akaolewa. Eldoret, ndiyo. Ok. Na ukisema ulizaliwa bila baba, inamanisha ujai mjua babako? Sijia mjua mpaka wa sasa. Aha. Ndiyo. Mm -hmm. Sia wakati wote nilishi na shosho. Lipo fika darasa laini. Mama alipostua kazi. Akarudi kabidi sasa toke Eldoret, arudi meru. Alipata kazi kama mwalimu shuleni. Mm. Bada ya hapo, Nilikuwa anafanya vizuri kwenye shule. Nilikuwa mtoto ambaye ni mwerevu. Babu yangu waliona mimi ni mtoto mwerevu. Wakamua kunipeleka academy school. Is it private sasa? Ya, yeah, private school. Mm -hmm. Kunipeleka hapo, nikuwa drasa laine. Ye ndi alikuwa nalipa karo ya shule. Iyo mwaka ikaisha, nikaenda drasa latano. Kufika drasa latano, sasa ndiyo mamangu walipata kazi kama mwalimu. Bada kupata kazi, Babu yangu kamambia sasa wewe ni mekusomesha na wewe ni mtoto wangu wa kwanza. Na huyu mtoto ni mtoto wako. Chukua tuwa sasa uanze kumusomesha. Oo, oh, guka yako wakambia mamako, chukua mtoto e, chukua wako. Chukua mtoto wako Aha. sasa umusomeshe. Mm -hmm. Mamangu alikubali. Ile akadami nilikuwa si kutoka. Niliendelea tunayo. Mm. Niliendelea tunayo. Akalipa kara ya shule first term, second term. Kufika that term. Nilitamani, kufika thanta, mimi nilikuwa natamani kuishi na mama angu. Yani, sababu nimelelewa na shosho yu wakati wote. Asa baada ya kufika darasa la tano hapo, hiyo thanta. Nilienda siku moja kansani, nikalilia mungu sana. Na kweli mungu alijimu ambi angu. Juniliambia mungu minataka kuenda kuishi na mama angu. Na kweli, baada ya muda kidogo, sasa tukua thanta mwezi wa kumi. Mama angu wakaniambia, indio mula wako wa mwisho kusomea uku, tutaenda na wewe. Eldoret kwa angu tuishi na wewe. Nilifry. Kwele niliona mungu wa mejimu wa mbi angu. Mm -hmm. Sabu nilitamani nikia uko nitoke uku wana nitharawa, wana nifanyia mambo yote. Na at least tukai na mama angu. Nikai na mama angu. Mm -hmm. Nik, yani nione yu upenda wa mama. Nika shukuru. Tu, uh, shule zilipo fungwa. Ukweli tulienda na yei. Hapo nikuwa daza la tano. Sasa... 
mwaka ujao ilifaa nienda darasa la sita. <laughs> Tukafunga shule, kapanga virago, kila kitu, tukaondoka na hei. Tukaenda kwa ke Eldoret. Alikuwa naishi Eldoret maali kuna hituwa Hawaii. Alikuwa wamejenga nyumba ya kwa sasa, wamejenga nyumba. Na alikuwa na mtoto. Sa hii alikuwa amesha pata watoto wawili. Oh, sa sibling. Na udadi mwingine. Ya, yeah, watoto wawili. Kuna kaka mbaya na nifuata na dadangu mdogo sasa pia. Yeah, yeah. Lakini tulipo tufika hivi. Siku fraia. Sabu vile huyo baba alivyo nikaribisha. Si vizuri. Hale kukaribisha aze? Yani alikuwa mekunja sura. Kwa kawaida tu nilimuangalea tu hivi nikaona ya yani, ajafraia aja fraia na siku anaweza kumuuliza mamangu kwani kumwambia baba tunakuja kwa nini aja fraia hilo lakini mimi nilisema tu ah ni kawaida haina mm. shida si mimi niko na mamangu hapa mm. hakuna ile alabala litanifanyikia mamangu alifaa ende sasa arudi kazi shule shafunguliwa na mimi niende shule mpya mm. asa liba ilifatu baki na huyu baba wa kambo na ndugu yangu sababu dangu alikuwa mdogo sana mamangu alikuwa anaenda na yeye na mfanyikazi wake nilipata shule ilikuwa academy nikaenda darasa la sita. lakini kitu ambacho kilinishangaza ni kwamba dini mimi niko darasa la sita, lakini naandika ABCD kwa nini ati mwalimu anasema mimi toka shule ya mashambani sijui matamshi sijui handwriting yangu ni mbaya kabisa sasa nilikuwa naandika ABCD siku mzima. Ukiwa class 6. Class 6 na bado kuna notes ambazo unafaa ufanye na unafaa ufanye kazi ya mwalimu ya darasa. Lakini bado siku nzima naandika ABCD. Nikauliza mwalimu kwani mimi naandika ABCD kwa nini? Lakini kitu ambacho mwali, vile mwalimu alinjiba nasema nimepewa instruction kukuhusu na lazima nifanye kazi yangu umetoka kwa babako mzazi. Kumbe huyu baba alienda akaambia mwalimu eti mimi nimetoka mashambani waniangalie sana. Sasa mimi libidi tunafuata tu vile mwalimu amesema si kutaka mambo mengi. Nimezoea tu kunyamaza. Na nyumbani ukienda maisha ilikuwa je na huyu step dad? After kutoka shuleni sasa. Hmm. Maisha ni magumu sana. Sababu pale unapotoka shule unatoka shule saa kumi na moja. Saa kumi na moja unakuja unakutana na vyombe zimeanzia hapa kutoka huko na yeye peke yake ndiye ameshinda kwa nyumba. Sasa mimi nichukua tu kuosha vyombo, huyu ndugu yangu anataka nimuoshe kuanza kupika. Hata sasa hizo unaambiwa sukuma ndio hizi kuna shamba ya sukuma alikuwa nalo. Niende ninyunyuzie ni maji sukuma. Na mamu? Mamu hiyo wakati asharudi kazi Meru. Sasa mm. umebakia sisi watatu. Mbakia sisi watatu. So kwa life yako, haujawaika na mamu sana. Sijaka na ikabisa. Nida, muna kakidogo, muna achana. Ndiyo. So mmeachua sa step dad. Ya. Yeah. Uyu sasa step dad. Ndiyo. So sa wende umekua mkewa nyumbani. Wani nyumbani. Ah, upike. Mindo kazi. Na ye, aendi kazi? Alikuwa naenda kazi mara tatu kwa wiki. Mm-hmm. Alikuwa naenda kazi mara tatu kwa wiki. Mm-hmm. So wakati mwingi upo tu kwa nyumba. Mm-hmm. Na alikuwa na ngombe zile za maziwa. Asa viombo zilikuwa ukitoka tu shuleni hivi unakutana na viombo huko. Asa mimi nilikuwa namaliza kazi sote karibu saa sita. Sijafanya huko shuleni. Kesho asubuhi nafanya mke saa kumi na moja. Nioshe viombo yani zile za tulikula nazo usiku nioshe niache nyumba ikuwa safi. Kila kitu ni hakikisha kwa sawa ndio niende shuleni. Sababu nisipofanya hivyo nitakujua mpaka shuleni. Nitakujua mpaka shuleni. Lakini maisha tu iliendelea hivyo kuwa magumu kabisa na nilivumilia sababu mimi nilijua chenye nataka sina baba na alikuwa anakuchapa alikuwa ananichapa kama yani kuniua tu alikuwa ananichapa yani hata kama hujafanya makosa tafuta kosa penyiko tu na sijui shida ni nini sababu sijamkosea mpaka ilifika siku moja nikamwambia kwa nini unanifanyia hivi na kama kama amko anataka nikae hapa si mgeacha tu nikeko kwa shosho yangu sasa ilifika mahali hata mamangu sawa ameanza wote kuungana pamoja. Anasikiza chenyewe anasema, "Ati mara nimechuna sukuma, nimeuza." Mimi niko shuleni nasema eti nilitoka shule nikaenda kuchuna sukuma nimeuza. Na sio sijachuma sukuma, yani mm. kitu ambacho anatafuta mm. akuharibie ili wakurudishe huko nyumba, nyumbani. nyumbani. Kuingia high school ilikuwa tatizo pia. Na si kwamba eti mamangu ana pesa. Mamangu alikuwa anapata pesa. Lakini ye pesa nyingi ange prefer chukue loan, afanye vitu ambazo wazifai. Kama, soso, 
uwezi chukulia leo ni kununua chakula ama kununua nguo na chikwanga mm. leo ni kufanya kitu ya maana mm. ya alikuwa anafanya vitu kama hizo lakini mimi wakati wako kuingia shuleni form 1 ana pesa ndio pesa asipatikani mimi si kujoin first term nilienda second term after kujoin second term nikasoma second term na madeni alipa siku fees nusu kufikia form 2 sasa kwenda form 2 nilikuwa na balance ya second term first first nini ya form 1 ya form 1 mm. ya, na ya third term bado nilikuwa na balance mm. na bado naenda form 2 first term walimu waliona haiwezekani wewe enda kilia school fees ndio ingie shuleni sasa hizo mamangu kumbe ye, mimi nafikiri yanga nafikiri yanga anataka nisome kumbe ye, sasa ana organize transfer aende Eldoret aniache huku sasa asakae sana bwana akakae na bwana yake sasa mimi aniache huku sababu hata wakati ambao alikuwa high school shule siku zinafungwa naenda kwa shosho huyu sasa mama mama yake mm. At least uko kulikuwa afadhali hata kama wananitusi lakini uko afadhali hakuna kupikwa chakula unapata na nilishukuru tu kwa hiyo Sasa first term hiyo nikiwa form 2 si kusoma nilirudishwa mm. shuleni mm. nikaambia uwe soma uko na deni kubwa sana ikaisha Mamaangu kwenda kumtafuta tumeskufa school fees alishapata transfer na ameenda kwenye simu apatikani alishabadilisha line Ile shule ambaye aliitwa hakuna mwanajua sababu transfer ilikuja kama kisiri. Kumbe wakati wote amekuwa akitafuta transfer kisiri. Hakuambia hata dada zake wala hata baba yake hakumweleza chochote. Sasa ikakuwa sasa mimi nikae hapo nyumbani uone chenye watafanya. Babu yangu akasema weka hapa tuona chenye watafanya. Lakini kitu babu yangu alisema ni hawezi nisomesha tena, hawezi tu shilingi yake sababu pia ana mambo zake. Na amesomesha mamangu na mpaka amempea kazi. Sasa hawezi nisomesha. Nikakaa first second term nyumbani. Third term nyumbani. Ile pressure wenzangu wako shuleni, mimi niko nyumbani. Na kukaa kwa hiyo nyumbani, yani unakaa tu sababu ya kukosa au una mali pengine pa kuenda. Hiyo ndiyo ilifika wakati unatamani upotee, unatamani ujuu, unatamani ukufe. Lakini tu inabidi tu vumilia. Ya. Yeah. Mwai, sandi ukajipata Nairobi. Sasa, hiyo mwaka ilipo isha, mm. nikamua sasa misika yapa. Watu wananicheka kila mali. Mini kipito huku mini onaongewa. Mtoto wa mwalimu ayuko shuleni. Kwa ni ya mwalimu wanafunzanga nini? Mwalimu mzima hezi peleka mtoto shuleni. Na ni fastiborn. Kita kushangaza. Nikamua sasa hivi mekua too much. Yani kakua, nikafishiko mpaka na depression. Silali na fikiria, naomba, unajua kuna wakati wengine unapitia mamba hatu ukiomba, unashindwa kuomba kabisa. Yani moe ukona mengi sana, nilishindwa mpaka kuomba. Hmm. Hasa mimi ilibidi vile niliona maisha, nikasema wacha niende Nairobi. Labda mungu atansaidia. Alafu ila kile ambayo nilikuwa nao ni kwamba nikienda Nairobi, Nairobi ni mali pia utafika tu hivyo saidiwe. Hata nikuwa kwa, sasa nikachukua atuwa, nikachukua ngu mbili, ngu tatu. Hiyo likuwa 2015. Kachukua ngu mbili, ngu tatu, nikakuja Nairobi. Hata sikuwa na nauli. Nakumbuka sikuwa na nauli ya kuja. Na ulifika ati? Nilikuwa na kasimu. Ndiyo niluza, nkapata shinge F1. Kupata shinge F1, gari ilikuwa shinge mia nani. Kutoka Meru mpaka Nairobi. Nikapanda gari, nikaanza safari. Miko kwa safari na kuja tunaona magari. Mi nasema nataka gari kama hiyo hindi wanaenda kunuwa Nairobi. Na nirudi na wani yonu. Na yonu ilikuwa mara yako ya fast kuingia Nairobi. Mara kwanza kuingia Nairobi. <laughs> Unaona gari unasema utanunuwa hii. Hindi wanataka. <laughs> hindi wanataka. <laughs> Sabu nilifikira Nairobi ni mahali ambapo tutafike hivi. Una Watu umoka. wa kusaidie. Mm. Kabisa. Utakutana na governor, utakutana na MCU, umulilie shida zako. Atafani, utakusaidia. Hawa tu watu wapo Nairobi. Lagini si kujua tayo Nairobi naenda sina mahali hata fakulala. Nika, nili, tukasafiri, nikafika kitu sambili, sambili usiku. Bada kufika sambili, sasa <laughs> matoka kwa gari ni kila mtu wende shumili zake. Nairobi ya mna mtu ambaya na kuongelesha kama hakujui. Mi lienda, nilishukia pale tirum, nilipata hoteli hapo. Nilikuwa baki na shingi miambili. Ka kunywa chai. Kasema wacha ni kunywa chai, nikifikiria itaende, ita, maisha itaende, itakuaji. Ka kunywa chai. Nikalala hapo, 
na kunya chai pole pole ili masai songe juice na mahali pa kulala kesho nikaamka sana nikaanza kuzurua Nairobi naenda wapi sijui penye naenda mahali popote tunda tokea sasa ni baki na shilingi karibu 100 kubaki na shilingi 100 sana nikasema hii jioni imefika nitaenda wapi sina simu sina chochote simjui mtu yote kwani room ya kulala ulilipa how much ama ulilala tu hapo ilala hapo hotel ni kunywa chai nilikuwa nakunywa pole 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 isiishe masai isonge, isonge. Mm. wafikirie niko busy naenda mahali kumbe mm. siendi mahali ni mahali sina pa kwenda kesho sasa ndio niliona sasa hii sitaweza kafika usiku kufika usiku ilibidi niende tu kwa hoteli nyingine pia kwenda hiyo hoteli kuwekoa cheni shilingi 50. Na nilikuwa nimebakisha shilingi 100 100 sasa ile na nyuma mbele na nyuma. Kunya chai pole 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 pole. Hiyo hoteli ilikuwa baridi. Hiyo siku nilala kwa hiyo hoteli kwa amka hata asubuhi meno imeshikana. Yaani sababu hiyo baridi siku beba hata sweta niko tu hivi. Hiyo siku ikaisha. Sasa baada hiyo tu hiyo wiki nika, nikaenda tu kwa watu. Nakutana naye na kwambia mambo unaweza nisaidia? Mimi nilifanyikwa hivi na hivi nimekuja Nairobi. Mtu atakupa shilingi hamsini lakini utajua cha kufanya. Mm. Atakupa mia lakini atakwambia kwangu hautaenda mimi na familia. Maisha ikaendelea hivyo tu nikizurua Nairobi. Wiki moja, wiki ya pili sasa ilifika mahali nikaanzanga kulala Maxima Miracle Center kwa mm. pasta Kizumiro. Mm. Ndio kulikuanga na evening services. Mimi ningeenda hapo ile saini wanapikwa chai mimi nalala kanisani hapo juu sina mahali pa kwenda watu wanakuasha sio wanakuwa na nguo moja almost wiki nzima hasa hapo ndio niliona maisha imezidi nikamlilia mtu akanisaidia elfu moja nilitaka kurudi nyumbani siku rudi nyumbani nikanunua kasimu nika, nika kununua kasimu niliingia kwenye facebook bado sio niko hapo kwa kanisa najifanyanga mimi ni mshirika naomba lakini ni shida zimenieka hapo ulinunua simu ya pesa ngapi ilikuwa mia saba. Hey, ya second hand ya yeah, oh, kabambe oh, kabambe unaingia nayo facebook ya yeah, kale kitambo kanokia kalikuwa kanaingia oh, facebook kale kanokia eh, kalikuwa kanaingia facebook hapo eh. kwenye facebook nikaanza kupata marafiki na kwanza nikapata alikuwa kijana tu nikamwindi box kaambia sasa mimi naitwa hivi niko nai nimekwama mungu akasaidia pia akakuwa Nairobi nikakanialika kwa yake. Ulikuwa ushatumia Facebook mbeleni? Sijawahi tumia hata. Na ulijua aje tu ununue simu ingie Facebook? Ni akili tu ilikuja tu hivi. Kabisa. Ulikuwa umeambiwa na mtu kuhusu Facebook? Nilikuwa nimeshasikia mtandao. Wangu elewe. Eh, ulikuwa umejua? Nimesikia. Nilikuwa nimesikia kuhusu mtandao. Oh, okay. Sababu wale ambao tulikuwa tunasoma nao wenye ni matajiri walikuwa na masimu. Wengine walikuwa na kuja simu shuleni. Sasa nilikuwa nimeshajua jua kidogo. Oh, okay. Unapata nanga na watu kwenye Facebook. Mm. Sasa hivyo ndio nilipata hiyo kijana kwenye Facebook akanisaidia nikaenda nikalala kwake wiki moja. Baada ya wiki moja alinipa shilingi 500. Si wewe unalala kwake yeye sasa yeye ndiye amekufanya kama bibi yake. Wewe unamfanyia kazi yake enda kazi wewe unapika. Lakini unavyokaa na mtu mtu anakuchoka sababu hakujui amekusaidia kutosha. Sasa bila wiki moja ilisho akaniambia nitoke nilikuwa nimeshajipanga nitaenda kuomba mahali pa kulala kwa mwingine nikapata mwingine pia kwa facebook nikamwambia nime hivi Nairobi nimekwama sana mahali pa kwenda akanikaribisha akanikaribisha nikafurahia hiyo unaye akanipa siku tatu baada ya siku tatu nikaenda kuingine sasa mimi nikakuwa nazunguka huko kwa watu nazunguka kwa watu so na inbox tu mtu shida zako facebook anaitikia ulale na yeye eh hey, nilale kwa siku Nairobi hii siku moja siku mbili hey. Mm, siku moja hey. siku mbili. Okay, uko na bahati? Sababu mimi na mimi nilikuwa naenda hapo na kuwa mzuri. Sababu kazi nimejua toka nilikuwa mtoto. Mm. Nitakosha manguo, nitaosha vyombo kupika, nitapika utapenda. Kuna kitu kingine ulikuwa unafanya ama tu ni hiyo? Hamna kitu kingine. Hawa wanaume wako wanakuitisha chochote? Kuna mwingine nilienda sasa siku jua kile alikuwa anataka. Alikuwa anataka kula na mimi. Sasa mm. mimi kabidi sijaijua hiyo ndio nasikia kutoka kwake. Sasa ndio maana akanipa siku tatu huyu ambaye nilikaa kwake siku tatu. Ya kwanza mm. ya pili ndio tatu akaniambia itoka. Nikatoka tu. Akaona utalala na yeye. Eh, mimi nikatoka tu. Uh-huh. Nikatoka sasa. Mm. Sasa hapo sasa 2018 mm. mwisho ndio nilianza sasa kufanya vitu zangu. Nilikuwa niko na pesa kidogo karibu 5000. Nikasema acha nijaribu biashara ya kununua manguo nikiuza. Hai kufanya vizuri. Nikaachana na hiyo. 2019 kianza 
Nikasema nitafungua Facebook account fake. Nikafungua. Nikafungua account fake kwenye Facebook. Mimi ni mwanaume lakini nikafungua ni kwa binti. Nikatafuta picha za warembo wazuri wazuri. Nikaposti pale. Au kushangaza tu siku ya kwanza watu walija inbox. Sana sana hiyo account inaweza kasema ilikuwa na watu ambao ni maskari. Ulikuwa na friend request to maskari. Ya, yeah, sijui kwa nini. Mm. Ilikuwa imejaa maskari in 2018 sasa. 2019 ilikuwa imejaa maskari sasa. Sasa maskari na hawa walikuwa wanatuma pesa. Hata unaambia mtu kwa na shida akutumia shilingi 200. Kwa nini pia ulikuwa umeenda tu naanza kuitisha pesa? Hebu mm. <laughs> goza. Kwa... <laughs> kidogo turudi tu nyuma kidogo. Mark. So ukafungua Facebook mm. ka dem. Hizi mm. picha ulitoa wapi? picha nilitoa Facebook bado. Eh, za nani? Nasikia unatumia sana picha za actress mmoja hapa sitaki kusema ni nani. Ndio, zake za kitambo. Zake za kitambo. Zenye watu alikuwa binti. <laughs> ni kama ajulikani Kenya sana. Mm, Kwa si, si wa Kenya. Ya. Yeah, yes. Si wengi wanaomfahamu. Eh. Sasa nikaanza kupata wa maskaro na inbox. Wengine wakaanza kutuma fea uko wapi? Siku zote siambia mtu nipo Nairobi. Wanakutumia fea. <laughs> ah, mimi fea nimekula mingi sana mingi sana. Hizo shilingi 1500 hizo. kwanza Kenya kusema amekula fea. So umekula fea za watu mingi sana. Hiyo <laughs> mwaka hiyo 2019. So so i tuone hii strategy. So kwa inbox ulikuwa na text mtu aje. Kwa inbox una, una text mambo. Tunacha tu kama kawaida unani. Unanikatia tu kama kawaida. Ndio. Mm. Alafu vile mwanaume wote tu anaweza katia binti. Eh. Mimi naye nina akili. Mimi ni mtu ambaye nitakuangalia nitaona yeye atatoa pesa. Yote ni wakati anipotezea. Na wengine wanaona eh hey, demo anapendeza. Eh hey, siona mtu kama huyu. Una namba na wapa namba. Kuongea tutaongea. Tutaongea tu kinipigia kwa simu. Kwa simu nakupa namba tutaongea. Ya simu. Kabisa. Kama msichana. Kabisa. Ah hebu tujaribu hii kitu. Hebu goja so mimi nikupigie. Sasa wewe utachukua kama msichana kabisa. Hello. Hey mambo. Kupoa. Yeah. So unafinya ka sauti kabisa. Kabisa sauti kwanza mimi sina anga base. Ina sauti nzuri. Kwanza hiyo kitu ilianza wakati wote ningeongea na mti yote hata nilikuwa mtoto aningali mwana. Mwanaambia ga una sauti nzuri hata ungekuwa msichana ingekuwa. Watu wengi hata kibinda ambacho nipo shule ni ndivyo watu walikuwa wanyambia una sauti nzuri. Sasa nikasema una sauti nzuri mtajua mtajua mjui lazima mtati ukaanza kukula pia fea zikaanza kuja za sasa ambao walikuwa wengi ni askari kwa hiyo wakati alikuwa ananitumia sasa pesa mimi mm. nataka fea kuna maana nataka sasa muanze sasa ku date ile serious amjakutana lakini amekupenda sasa ukitaji pesa atakutumia uzina wako anatuma pesa maana mtaka anatuma shilingi 500 shilingi 200 lakini nashukuru sababu hiyo muda sina kazi lakini ninaka ni nyumba kangu naweza kulipa shilingi 2000 na nikule si imetosha mm-hmm. sababu kwa mwezi ningepata karibu watu sema watatu ama wengine wametuma nauli niende mm. yeah. so wanaanza tu kukukatia hapo e, ndio na kwenye Hiyo wakati nilikuwa nimenua kasimu nipo kwenye hata WhatsApp. Uko mpa, so WhatsApp hiyo umeka picha ya wale mabinti kabisa na Facebook nabadilisha picha after every minute. Kubadilisha picha nzuri nzuri. Mwenye hata ukiziangalia uta, utasema ni ukweli kabisa. Mm-hmm. Ndio. So uliko unaniambia mara ya kwanza ukianza kuongea na mtu unamwambia anga ni birthday yako. Kwa hiyo 2019 mm-hmm. sana sikuwa na birthday. 2019 ilikuwa nikuje tuonane sasa kuja kushatuma pesa. Nitakupa excuse. Na utakubali, wengine watakubali. Wengine watakubali. Excuse ka gani? Nitakwambia mara oh passport yangu. Na siku zote nimetumia mimi si kwa mkenya. Si kwa mkenya. Sasa wanajua mimi natoka Zanzibar ama Tanzania. Sasa wamekwambia passport yangu ni ruhusi nije. Kuna mwenye atelewa. Na wameataka sirika ya kutusi na kisha kutuzi na una block yeye yake imeisha hivi <laughs> ndio aha mm. ya yeah, birthday ilikuwa gani sasa hiyo 2019 ikakuwa sasa sipati pesa vizuri kabisa yani mambo mingi imeniandama alafu kufika 2019 babu yangu akaanda 
na sio kitu iliniumiza sana sabu. Toka nitoke nyumbani 2015. Amna mtu ashei wasiliana na mimi paka 2019. Amna si mama hakuna hata mtu ashei taka kujua pale penye niko kabisa. Hata ile yenye unaosikia mtu anakutafuta mahali. Sijaisikia kabisa. Hata mamako. Hajawahi kwanza hiyo ndio hajawahi kabisa. Sasa so, hapo ndio nilijua mimi niko mwenyewe tu kwa dunia. Niko na niko mimi na Mungu peke yangu. Sasa so, kitu ambayo iliniumiza 2019 babu yangu aliaga. Angalau hiyo ndio mtu tu hata angejua niko wapi. Na ndio nilifikiria hata wakati ambao maisha yatanifikia mwisho nirudi nyumbani. Kwa bahati mbaya ndio ameaga. Sasa hapo ndio nilikaa asante ndio nika kama mwenda wazimu sasa sijielewi sasa ule mtu ambaye ningetegemea yupo tena maisha ikakuwa tu hivyo Mungu alinisaidia niliambia mtu mmoja kwa wao wenye walikuwa na nikatia kati nikaambia hivi na hivi alinipa pesa nikaenda nyumbani nikaenda nikazika babu yangu mimi nilimzika leo kesho nikarudi Nairobi 2019 mwisho 2019 kaisha Lakini mimi siku zote lean nimekuwa tu mwaka ukiisha huwa na kesha naambia Mungu nataka hivi na hivi. Hata kama mimi ni mwenye dhambi aje. Sijaye mwacha Mungu. Nimekuwa tu nikimwamini Mungu siku zote kabisa na Mungu ajaye niacha. Sababu hata askari ukutumia pesa ama watu wote kutumia pesa. Wana, wana, wana nguvu na wanaweza fanya chochote kile wanataka. Mtu anaweza hata kuroba ndio umekula fedha yake. Lakini Mungu alinisaidia sijai kupatana kitu yote. Asi kafika 2020. 2020 eh ni mwaka ambao imekuwa naweza kasema ijakuwa mbaya sana. 2020 nilibadilisha. Ngasema sasa mimi sitaki hawa maskari wananiambia ni hao sina kazi yao sasa. Kasema sasa hizi nataka kutafuta watu wakubwa kubwa. Mtu ambaye unaweza kumweleza shida zako akupe hata shilingi 1100 ufanye kazi. Mtu wa kwanza ambayo sasa 2020 imeanza. Mm. Pale nilikuwa naishi kwa nyumba, nimeama nikaenda kwa nyumba nzuri sababu hakukuwa na choo, hakukuwa na nini, yani mm. nyumba mba, mazingira ilikuwa mbaya zaidi. Mm. Nikaama kwa nyumba pesa ya shilingi 1800. Mm. Kwa ama kwa hii nyumba sio na ama sina kazi, sina chochote. Nikaanza kutafuta watu wakubwa kubwa. Sikia kwanza nikata nikajaribu mmoja Nilikuwa naenda pale kwenye operamini na Google jina mtu. Nikijuu ni mwishimu wa maali. Kuna zile uwe naleta mpaka contact zake. Ama unaenda, unezenda kwenye operamini, uandike like for example 20, from 2017 to 2020 governors. Ni wachukue majina zao niandike pale chini. Sasa nitaenda nikiandike kila jina mmoja. Mm. Ndiyo inilete full details zake. Kuna nye namba ziku hapo, wengine azipo. Asa ule ambaye nilibatika tu kupata namba yake. Alinipokea vizuri. Sabi ilifika tu sikia kwanza. Nika mtumia text kwa WhatsApp mambo. Ipo ha. Naka nipigia voice call kwenye WhatsApp. Tuka ongea tu vizuri sana. Uyo governor sasa. Ya. Yeah. Mm. Alinipigia. Nika mambia, eh, sasa koroni kui meanza. Nika mbia mwishimu watu kwa vibaya sana. Nina njaa, sija kula, natoko huku na huku, hizi ndizo picha zangu, nisha mtumia picha, zime mpendeza. Daka moja, kana mbiti wana mbaka ya mpesa, kana mtumia pesa, ilikuwa shinge F5. Aso huyu alikuwa kama rafiki sasa. Mm. Ni kama sasa na nikatia, lendelea kumtumia pesa kidogo kidogo kwa muda. Tuseme mm. muda wa mezi mbili, mm. lakini sio pesa nyingi. Hakuwa napita shinge F5. Hakuwa natumia tu, si kila siku. Mm -hmm. Maybe mara moja kwa wiki. Mm -hmm. Ndiyo. Sasa hiyo pesa ndiyo nikuwa na kusanya tu nalipa na nyumba. Sibu, ni nyumba peke nikuwa nalipa. Na kukula. Singe fanya kitu ingine. Na huku unaogopa siku moja unaweza patikana. Asikuwa na hiyo. Na wakisema sasa unajua mtu watumangi tufe ya buri. Asha mm. tuma sana ntaka mmiti. Mtu watu kama wakubwa. Aku, aku nitumia fea. Aku nitumia fea. Sabu vile aliendelea kunitumia pesa ilifika wakati wa corona nikapata excuse zingine hakuna kuvuka mpakani mimi si huko Kenya sasa unaona hapo sasa nimeepuka nimeepuka hizi niambia njoo tukutane na yeye hawezi safiri mipaka imeshafu mipaka ishafu so hii kazi yote mnafanyanga kwa WhatsApp ndio kwa WhatsApp 
so namba ya Kenya uko nayo tu ya WhatsApp ya WhatsApp eh nawaambia e, nawaambia umetoka Kenya uko Kenya kidogo e, utarudi mimi si mkenya lakini nimeishi Kenya kwa muda nimefanya kazi unawaambia anga hivyo eh lakini sasa hivi nimeenda <laughs> likizo kuna corona eh ndio na sasa hebu nikuulize ukitumiwa pesa mpesa inaleta jina ya nani nilikuwa nimesajili na jina unaona yu dada ambaye alikuwa amenipea kazi ya kumlelea watoto huwa ma twins ndio alinisajilia Wow. Yali nsajilia. Kwa yeah. niliangalia hata kwa true caller inaleta jina ya msichana. Ndio. Sasa ehe hebu nikuulize hakuna siku ushapatikana. Ipo siku. Ipo siku mtu mkubwa tu amenitumia pesa. Nilitafuta namba ya kwake nikamwota kama kawaida. Mambo mzuri ilikuwa kama Wednesday. Ngambie Wednesday mimi watu wengi kama wakubwa sana tukijua nao Wednesday hivi. Hiyo siku ni birthday yangu. Mimi kila siku yani kipara na mtu mpya kila siku mimi ni birthday yangu. Aiyo akaniambia wao ni birthday yako sawa. Na kutumia pesa. Ukweli jioni alitumwa pesa. Na tukaongea naye mpaka kanipa namba ya siri. Aniambia namba usipige ama usinitumie text sababu nikifika kwa nyumba huwa watoto wanaangalia. Sasa usinipigie na hii namba. Akanipa namba ya siri kawasiliana. Lakini hiyo wakati nilimwambia nili nipo Kenya mahali. Na hapo mahali alikuwa anakuja hiyo weekend. Sasa nilishindwa nitafanya nini na anakuja. Sasa hapa nilijua niwepatikana. Lakini bado nilitafuta tu excuse. Nikaanza kusema oh niko kazi, mamangu ni mgonjwa na mshughulikia. Alikuja Saturday Sunday akarudi. Lakini bado Monday hata baada atuku show, shiku, siku show up tulikutana bado niliendelea bado kumuongelesha mm. mm. nikaona sasa ai sina pesa nimelala njani kwa hivi na hivi nikamwambia mimi sina pesa nikasema nitafanya nini nikamwambia babangu ni mgonjwa na amekufa akanyamaza baadaye alinitumia text akaniambia pole na nikamwambia nahitaji pesa Niko Kenya na nahitaji pesa kusafiri kwenda nyumbani Tanzania. Baadaye baadaye ndiye alinitumia shilingi, alituma pesa, karibu shilingi 5000 au 6000. Alipea wafanyikazi wake mmoja akanikea shilingi 6000. Hawatumiangi simu zao. Hawatumii simu zao, wanawapa wafanyikazi wao kama hao wanao walinzi wao. Mm. Ndiye anakuwekea pesa. Mm. Sasa baada hiyo siku baada ya kunitumia pesa Nili, sasa nilifurahi sababu nimepata pesa lakini sikujui pesa ndio ya mwisho na italeta mambo. Nikampigia simu sasa ameambia mimi naenda nyumbani sasa umenitumia fare kwenda nyumbani sasa twende tupange mazishi ya mama ya baba. Eh akaniambia ni sawa. Nikamwambia sasa na contribution yako utoi sasa. Tunafaa pia tutolee contribution. Akaniambia sasa ongea na na assistant wake mwenye anamsaidia PA wake. Huo PA. Mhm. Mm. Niliongea naye aliniambia mambo uko poa. Eh, tukaongea tu kawaida tu. Kwanza huyu mkubwa alinieleza kwamba ameimpa kiwango fulani ya pesa huyu msaidizi wake. Sasa niambiwe msaidizi anitumie pesa ya contribution ya yake. Mimi na kiere nikampigia simu, kaambia wewe na umepewa pesa utaki kunitumia kwa nini? Anambia wacha tuongee, tulia tuongee. Anambia kwanza uko wapi? Niko, nikamwambia niko Tanzania. Hata tuko kwa matanga sasa hivi tumekusanyika tumeka tumekuzanyika tumeka. Anaambia unaweza kachukua picha unitumie. Eh. Hey. Anasema ni nini huyu sasa anaanza kuniuliza na yeye tu ameambiwa tu anitumie pesa na mimi aje yangu ni anitumie pesa story ishe. <laughs> Kajua patikana. Nikajua sasa eh hey, hapa akakata simu akaniambia ni pia 10 minutes nikupigie. Kabidi nitoke nje sasa. Hiyo siku nilikuwa kwa kinao matwins nilikuwa nimeenda kuwasalimia. Nikatoka nje kutoka nje. Naambia wewe unajifanya ni mjanja akaniambia toka siku ile tu ya kwanza ulikosa kukutana na huyu mtu nilikupima tu vizuri sana nimekuwa nikikuangalia tu hivi uko mahali fulani na niambi ukweli na usiponiambi ukweli tunakuja hapo saa hii na ukweli anaongea nasikia maskari wanaongea hapo akaniambia tunakuja roho inadunda chaja mimi si stukangi nasema anga wakuje kwani mimi simu ni yangu tuambie simu si yangu si nitatuma nitatupa simu huko Mradi hawajui mlango ya nyumba yangu. Na wajui unafanana aje. Eh, najua nafanana aje. Sababu hata tulipoongea na yule mtu akaniambia um, um, uh, kama unataka pesa unge danganya. Ungeambia mtu akupe pesa, hawezi mm-hmm. kata kukupa pesa. Mm. So 
<laughs> nilisuka tu lakini tuliongea nikamweleza ukweli nikamwambia ni kwa hivi na hivi ni sawa baba hajakufa nimedanganya <laughs> sasa msikuje kunishika siku yako ya kukula fe ilifika mwisho ilifika mwisho <laughs> ngambe sasa msinishike ni hivi na hivi <laughs> lakini cha ajabu ni kwamba baba alijua mimi msiana mwana wako fikiria mimi ni mwana wako obvious Saba niliambia many trace ameangalia calls zangu mm. photos na nini nini contacts ni hizo vitu na amejua bali penye niko alisema location lakini hakujua mali penye yako so bado iko nitisha lakini niliona huyu naye anaweza nifikia wacha tu niachane tu naye huyo naye nikaachana nikaona ukweli itakuja kuwa serious bado si kuacha sababu nitakula wapi nitafanya nini tena wapi ilibidi bado niende kutafuta watu bado nikapata mwingine shida ni hiyo kila siku mimi kwangu ni birthday kama si birthday ni matanga too many yeah kwa wengi na sana sana nakuanga babangu sababu sijui babangu so hata iniumangi sana nikisema alikufa ama yupo iniumangi <laughs> guy mark mm iniumangi sababu uh-huh. sijui simjui uh, uh. na ndani huko una feel guilt unakula pesa ya watu bure ah hakuba si feel guilt sababu nijua wana pesa ana pesa nyingi sana. Ni zenye wametukulia. Ah sana sana wanakula tax zetu mimi kama raia. Sasa hao ni umangi sana. Mi yani mtaje nitumia pesa iniume. Um kwa nini interview ya Florence ilikushika iliku moyo yani? Kwanza naweza sema Florence nimemjua kitambo kupitia nyimbo zake. Naona mbingu zikifunguka katika kwa ni kwa kimfuatilia. Ulipofanya na yeye interview iliniguza sana. Aswa pale aliposema alikuwa mgonjwa ana cha kufanya, alienda pale katulani kuomba. Alipoomba Mungu alimponya. Mungu alimponya. Sasa hiyo kitu ilinijia. Ilini kwa nini pia mimi nisiende pale katulani kama Mungu alifanyia Florence? Mm. Kwa nini pia mimi nisiende pale katulani pia Mungu anitendee? anitoe kwa kwa ile ambalo nafanya sababu kwa moyo najua sifanyi kitu kizuri unajua hivyo najua kabisa sifanyi kitu kizuri sababu mimi ni mtu ambaye naomba mimi kwangu usiku naomba na kesha naomba na kesha anga nikiomba 24/7 naomba nalilia Mungu ile kulia machozi kabisa naambia Mungu nibadilishe sababu hata kwa hiki hiki wakati ambapo naambia watu wanitumie pesa na kwanga nimeambia Mungu sina chochote na ukweli ninapoomba mtu atanitumia pesa lazima tumi. Sasa nilipo ni interview ya Florence naambia Mungu pia mimi anitendee. Nilikuwa nimepanga niende katolani. Lakini nene ikanijia kwa akili kwamba nikutumie ujumbe nikwambie nina kitu ambacho nataka kushare na wewe. Mm. Lakini hakika nilikuwa surprise sababu Mungu ana, anapotaka kufanya jambo huwa anaandaa pia na meo ya watu wengine mm-hmm. akitaka kukuinua. Mm. Ulijibu jumbo yangu na nikashukuru kwa hiyo. Ni nini linatuma ufeel ni kwa unataka kuchange life yako? Mimi kwa sasa nimeona penye najua siku zinavyosonga na unaona unaingia kwenye shimo ama una, unaingia kwenye mauti mm-hmm. inabidi ubadilike. Mm-hmm. Sasa mimi, mimi siku zote nime, nampenda Mungu na nilitamani sana siku zote nimtumikie Mungu. Sasa mimi nilianza kuimba nilikuwa kadogo kadogo hivi kwenye kwaya nini nini. Sasa mimi nilitamani tu nimtumikie Mungu. Mpaka ilifika siku nikauliza Mungu umenipa sauti nzuri ambayo mti yoyote atakuwa mwanaume ina gani mimi nikiongea na wewe utatamani ongee na mimi mara kwanza ya pili atatu kuendelea mbona usinifanye Mungu nikutumikie ni sauti niache hizi vitu ambazo nafanya japo sina kazi sina barua sina idea yani sijui mahali popote pa kuanzia lakini ndio tu nibadilike kabisa mhm ndio sababu hata niliona penye sasa naelekea ni kifo ni ukweli sababu watu wengi au watu wengi wana namba yangu kwa sasa. Wengi sana. Hata naogopa. Ni... Wakati mwingine wanaogopa. Ndio, sasa so zingine hata naiza, na, na kuna siku naweza kaa kwa nyumba kama nimejifungia kabisa. Sababu huwezi jua. Sasa so wanajifungia kabisa. Mm. Sababu naogopa huyu mtu sasa anaweza kufanyia nini. Na sio kwanza akikuta wewe ni mwanaume hata adhali ungekuwa hata binti. Ushajaribu kuimba tu wimbo. Nyimbo nimeimba. Nimejaribu sijarekodi yoyote. Na sijaandika wimbo yote lakini nyimbo wimbo naweza nikujia tu niimbe. Hebu tuimbie kitu. Nikuimbie wimbo ambao wote. Wote. 
Yupo mungu mbinguni asikia e maombi yetu Yupo mungu mbinguni ayajibu e maombi yetu Tunapomba asikia anajibu Yesu Tunapomba Asikia maombi yetu Usikia e maombi Ujibuye maombi Bwana umwaminifu Nashukuru Unampenda tu Mungu Nampenda Mungu Mimi yani Nimempenda Mungu kuliko kila kitu. Japo najua nafanya dhambi lakini moyo wangu nampenda Mungu. Nimetamani mtumikie Mungu. Yaani mimi hata nikiwa kwa nyumba tu hivi, mimi kwa kwa nyumba nasikiza nyimbo, napenda Angela sana, The Late Chibalonza. Nina nyimbo zake zote. Hata za zingine akanga hivi kwenye television na shika television naambia Mungu huyu ayupo lakini nachukua anointing yake nikutumikie. Mm. Saba hata wakati wengine naona wasanii wengine wanachezea Mungu kwenye gospel line. Nambianga mungu misu niinue. Na kuna kitu ambacho niliaidi mungu. Nambia mungu siku amba utaniinue. Na mimi takutumikia kabisa. Mm. Nitaka nyumbani mwako siku zote za maisha angu. Na hiyo tu ndiyo kitu nataka. Na ndiyo kitu saizi nataka. Sasa hivi kitu ambacho nataka zaidi na mtaka mungu. Mm. Na mtaka mungu. Hata kuliko, kuliko chochote. Na mtaka mungu. Ukiman, ukisemu na mtaka mungu. Unataka nini haswa? Nataka kumtumikia mungu. Nataka kumtumikia Mungu kupitia uimbaji. Niguze meo ya watu. Niambie watu yale pia mimi nimepitia. Na watu wanisikie sababu naamini kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Naona hivyo. Ameweka ndani yangu. Lazima. Sasa kuliko nitumie sauti kudanganya watu oh, leo ni birthday yangu. Oh, nataka kwenda salon. Mimi siendangi salon na nyoa. Lakini naambia watu naenda salon. Mtu anakutumia shilingi 3000, 5000 naenda salon. Sisi sauti tu nitumikie Mungu tu jamani. Mm. Niache hii mambo mabaya. Mm. Mm. Japo sina pa kuanza, sina mtu anaye anaweza nishika mkono. Yaani sina mahali popote pa kuanza sababu sina pesa. Mm. Nahitaji kulipa nyumba, sina kazi. Sasa inabidi nitegemea watu. Si utoe tu wimbo msitu chukue tu hizi kamera zako tukutoleka video. Naweza shukuru. Hiyo si ni plan ama Kabisa. direct I do not yangu naona aje. Si au tujaribu tu kitu at least ndio uachane na haya ma, haya mambo kabisa sasa hii kitu umevaa hapa hii mm. ya Tanzania ni Tanzania unapenda napenda Tanzania sababu hata watoto wamenijua wamejua ni Tanzania au wenye unadanganya lakini mm. wewe si mtanzania mimi si mtanzania eh eh mimi si mtanzania mimi naweza kusema nilisikia babangu sija alikuwa oria oria msomali ya watu. Anaweza kuwa alikuwa ametoka Tanzania. Amna, amna eh. hawezi kuwa ametoka Tanzania sababu hicho kipindi mamangu alikuwa anasoma Isiolo. Sasa hawezi kuwa ametoka Tanzania. Tanzania nimejuana nao pale Komba. Sasa Mark nikuulize. Sasa utafanya? Unaona utafanya nini kwa sasa? Mm. Mimi kwa sasa naweza kusema sababu sina barua za shule. Amna kitu ambacho siwezi kafanya hizo kazi za kawaida. Lakini kitu ambacho mimi kwa nataka kufanya ni kwanza kumwimbia Mungu. Nataka kufanyia Mungu kazi sababu hii miaka yote nimepoteza na mambo ambayo yafai. Ningekuwa nimempa Mungu labda ningekuwa mali pengine. Mm. Lakini kabla ufanikiwe lazima Mungu akupitishe kwa hali zote. Sababu mimi kwanza utotoni nimepitia maisha ambayo yani yani naweza kusema siku nyingi ambazo Nimelia siku nyingi kuliko zile nimecheka kwa maisha yangu yote kabisa. So hiyo kuteseka yote nimeteseka nikuwa mtoto ndio hiyo nimekuwa sasa kijana bado nateseka. Sasa nimejua kwani kila hatua ambayo napiga kwani ni vita kwangu. Kuna siku ambayo nitafurahia. Sasa hivi miaka inasonga, miaka ijayo kidogo hivi nitakuwa baba. Nitakuwa baba bado nitakuwa nafanya hii mambo, sitakuwa nafanya haya mambo. Mm. Na mimi sina mtu ambaye namtegemea kabisa isipokuwa Mungu. Na ukweli unapomtegemea Mungu na kuachi. Hii yeah. shule Miru ulikuwa unasoma high school gani? St. Cyprian. Unaweza taka kwenda umalize? 
shuleni mm. kusema kweli kwa sasa mm. si sema naweza taka kurudi shuleni sababu miaka imesonga miaka imesonga tena kurudi saa shuleni na kuwa tatizo kidogo mm. sababu najua ukishatoka nje ya shule ukwe na mambo mingi kwenye akili kusoma pia na kuwa tatizo kidogo mm. so mambo shule Mm. sio ni kama naenda shule. Na watu watuko wanaanza kusaidiaje kwa sababu unajua pia namba yako ya simu saa tuwezi peana. Mm. Ile kitu ambacho wanaweza nisaidia ni kwamba yoyote aliye na kazi. Yoyote atakaye taka kuninua nifanye kazi ya Mungu vile anasema nataka kufanya uimbaji. Anaweza nisaidia kuna uimbaji kama Florence, kuna Eunice, moyo atasikia tu interview ama tawach. Tafadhali anisaidie mm. kabisa. Na yote ana kazi yoyote ndashukuru. Mm. Na zaidi ambaye ana uwezo wa kunisaidia nipate kitambulisho. Unajua sasa mimi miaka 22 sina kitambulisho. Mimi ni mkenya ama mimi ni kabila gani? Sieleweki. Wewe ni mkenya utapata tu. Sina kitambulisho, sieleweki. Kuna kuanga na steps eh? mm. za mtu akiwa hapo bado mm. unaweza pata. Si ati ya utapata kitambulisho, utapata ni sawa. Ndio. Eh. Ndio. Mama ungetaka kumwambia nini? Ah, mamangu. Mamangu namuombea kwa Mungu amkombe sababu kwa sasa ile aliye nyako ni zaidi hata ya kwangu. Ako hali gani? Wapo anafanya kazi lakini maisha ni kama ilimkataa kabisa. Kwa sababu ile kipindi ambacho amechukua loan 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 sasa inapata ana mshahara. Wanaangaika tu. Na bida anatoka shuleni sijui nasikianga anauza sijui viazi sokoni au mboga ama nini. Alafu yu baba amesoma mwenye amemua amesoma mpaka PhD. Ana kazi anachunganga kuku. Sasa kwa hivyo naona si kitu ya kawaida. Sasa mimi kitu ambacho naweza kumwambia ni kwamba mimi namuombea kwa Mungu. Na mimi cha kwanza nishamsamii kitambo kabisa. Mm. Yaani sina sina yani eti nini kwa nini mama uliniacha, kwa nini huku nisaidia na wewe ni mwalimu ama ni sina hiyo kwenye roho yangu. Mm. Nishamsamii. Mm. Na namuombea na ile siku ambayo pia Mungu atanisaidia sababu Mungu anaenda kunibadilisha maisha yangu kupitia interview yako. Amen. Na amen. Amen. Nitamsaidia, nitamkomboa pale alipo. Sababu hawakunitendea haki. Lakini Bili inasema tenda wema nenda zako. Mimi tunaweza kuambia you are very young. You are only 22. Yeah. So nika sasa ndio maisha yako imeanza. Si at sasa ndio maisha yako imefika mwisho. Sasa ndio maisha yako imea, imeanza. imeanza na as long as umeamutaachana na hiyo udanganyifu utaachana na hiyo mambo yenye unafanya na venye tume unajua jina ya Mungu si jina ya kuchezea hiyo ndio kitu unajuanga kabisa uwezi chezea jina ya Mungu Kamisa. na uende pale as long as umeamua ukweli ni Mungu unataka kutumikia na uko sure unataka kutumikia Mungu atafungua njia Amen. kitu naweza ku advise ni very skeptical kupeana namba yako ya simu but kitu naweza ku advise ni ufungue email by the time inaenda juu tuweke email hapa ndio kama mtu anataka kukusaidia afanye nini muongee na yeye na ukue very care ukue okay. very careful uh, tunaweza kutolea ka video kamoja kawimbo na pia tuweke watu watuko ufungue youtube channel Amen. yako hata ninaweza taka ufungue youtube kabla tu ee story ndio by the time unafungua channel yako watu editor wetu watatuwekea jina ya channel yako hapa watu watuko wafanye nini wa subscribe uanze tu na wimbo moja ya pili ya tatu and imagine mark unajua umepewa jina gani mark endo uchunguze story ya mark in the yeah. bible yeah. si ati ilikuwa tu hivi so niko sure njia zako zitafungu Amen. zitafunguka Amen. na pia anyone on tuko mwenye ana watch na anajua how we can uh, mark can be able to secure an id please 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 i'll also leave my email hapa email me na nitam forward your information. information information ungetaka kuambia wa Kenya nini maneno yako ya mwisho ningetaka kuongea na wa Kenya niwaambie kwamba mm. angalia hii kamera aso wanaopitia aso wanaopitia magumu kama mimi wewe ukijua utendewi yake vumilia usilipe mabaya kwa mema mimi sikuwa nalipa mabaya mimi nilikuwa nawatendea mema lakini najua watu wananifanyia vibaya na nilikuwa nawaombea na ikufika hata siku moja mimi naenda kumtangaza huyu baba wa Kambo iti ananichaba ananifanyia nisikumtangaza siku zote nilizidi tu kumuombea najua kuna wakati 
wakati mwingine kwenye bila kulikuwa na mpanzi alibeba mbegu kwenda kuzipanda kuna zile zile zilianguka kwenye mawe zingine zikaanguka kwenye miba lakini moja ilianguka kwenye udongo mzuri hasa kuna wakati ambao sasa kama sisi tunajaribu kupanda kwenye mawe na zioti ukiona iwezekani na umevumilia ondoka kuliko ufe ondoka tu na Mungu atakusaidia lakini cha msingi ukishatoka hapo usimwache Mungu na Mungu atakusaidia kabisa sababu Mungu hajai muacha alio wake Ukimtaka Mungu akuache. Biblia inasema tupite kwenye bonde la mauti, tutapita salama. Mungu hawezi kukuacha, usimwache Mungu. Mm. Simama tu na Mungu. Mm. Kabisa. Mm. Ndio. Na pia ujue Mungu hawezi kuacha. Hawezi kukuacha. Mm. Mama na baba wanaweza kuacha lakini Mungu hawezi. Naona kuna gift maka, uko na gift Amen. na kama uko sure hiyo music yako ndio itatuma njia zifunguke Amen. then mimi anytime unataka kuja hapa hata kuambia Kenya kuhusu muziki wako nitakupatia nini nitakupatia platform sini sawa e, na usiji usiji usijipanish sana yashafanyika lakini mwanzo mpya ndio ndio huu si ndio unaweza tuimbia ka kitu kabla tufunge show ndio no, okay hata kani wimbo wako from angela anyone tuimbie wa kenya wasikie sauti tena aya <laughs> mbali tumetoka na mahali tumefika ndio maana ninatambua kwamba wewe ni ebeneza sio kwa uwezo wangu ila ni kwa uwezo wako mahali nimefika baba acha nikushukuru e bwana umenisaidia nifike mahali nimefika bwana wewe ni ebeneza maisha ni mwangu ninataka ebeneza uwe msingi wangu jiwe langu na pembeni na kuitaji sana oh ebeneza jiwe langu ninataka maisha yangu yajengwe juu yako ninataka nyumba yangu ijengwe juu yako baba amen amen yeah. sawa everything will be okay, okay. sawa amen. all right so guys um we've come to uh, the end of today's episode let me know what you guys think i think everyone has a past and the best we can do is not judge na mtu ka asha toka asha sema amechoka na kufanya vitu fulani tumpatie any chance the best we can do right now is support his music because i believe hiyo ndio njia yake ya kufungua vitu zingine kwa maisha yake mm-hmm. so email itakuwa hapa youtube channel yake itakuwa hapa and i look forward to hosting him na tuone venye life yake itata itatan usikule fea tena siezi ni sawa nimechoka kabisa umechoka si ndio nimechoka na dhambi eh si ndio yeah if you want to share your story with me email copied hapo on the comment section below till next time my name is lynn gogie